Hey guys, what's up? I hope you are doing well. I'm Nisar. Welcome to my channel, CNK Study. Today we are Hindu newspaper discussion. So 12th July. This. So first of all, my lecture will be on the introduction. Introduction on the quote of the day. Volunteer news, current affairs, capital and currency, Dhanto part of map practice, Africa continents. We will discuss this. Now, yesterday South Africa we discussed this. Now, today Nigeria map practice. Yes, we will. Next day Hindu vocabulary session on the editorial discussion. Today we will have Sunday special. Next day static GK background study. So excellent way to discuss it. So first of all, my lecture will start with the quote of the day. So quote of the day. Here, children, literacy unlocks the door. Literacy and education. माना लाइफ की डोर्स ने ओपन जैसे सुन्दी माना एजुकेशन नेक्स्ट टाइम ये दी एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड हेल्थ परपस को को सम गुड़ा एजुकेशन आने दी इम्पोर्टेंट है दांतो पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक का पार्टिसिपेशन एंड माने इंडिया के डेमोक्रेसी कॉल अंडे ये कंट्री का है ना डेमोक्रेसी मरियो सिटिजनशिप कॉल कॉल अंडे कंपलसरी का ये लेटेस्ट अंडे एजुकेशन अनेक दी इम्पोर्टेंट है सो यंत्रमंदी एजुकेटेड उन्हें अंतर्गा माना कंट्री अनेक दी डेमोक्रेटिक कंट्री उन्हें उन्हें नेक्स्ट डेवलपमेंट अनेक जरूरत उन्हें हेल्थ परपस बाग उन डर अंदर हो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ना बाग उन दें सो ये विधंगा इकड़ा कॉफी अनन्ना ये ना चप्पल ना रो सो ये दी इम्पोर्टेंट तो गुरुत्वेट कोण दें सो मैं कुछ जम नॉलेज हो चुना कोड़ा सो वेरे वाला तो शेयर चेंडी नॉलेज है सो नॉलेज ग्रोस विथ तो शेयरिंग नेक्स्ट अप फर्स्ट वर्ड अ सर्टेन सर्टेन अंटे कुन्नी अन क्वेश्चनेबल दान की सिनोनिम्स अ श्योर डेफिनेट सर्टेन अंटे श्योर ऑपोजिट वर्ड अ अन थिंकेबल नेक्स्ट वर्ड अ वेटरन वेटरन अंटे ओल्ड हैंड लेदा पास्ट ओल्ड टाइमर ओल्ड स्टैगर दिन का ऑपोजिट वर्ड अ नोविस नोविस पास्ट फ्यूचर लेदा प्रेजेंट अने से गुड़ा ऑपोजिट वर्ड तीस को जो नेक्स्ट फैक्शन फैक्शन अंटे कूट अमी इन फाइटिंग डिसेंशन डिसेंट इवन ये सेम मीनिंग्स दिन का ऑपोजिट वर्ड है हार्मनी पीसफुल का उन्नत टर्म फैक्शन अंटे फाइटिंग चेयर डा मा नेक्स्ट दिन का ऑपोजिट वर्ड है पीसफुल का उन्नत टर्म नेक्स्ट वर्ड है मर्सिनरी मर्सिनरी अंटे मनी ओरिएंटेड डब्बो को पार्ट पढ़े दी नेक्स्ट सिनोनिम्स ग्रास्पिंग और ग्रीडी इवन ये सेम मीनिंग्स दिन का ऑपोजिट वर्ड है ऑल ट्रू स्टिक्ट नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस रिलेंटलेस अंटे आते क्रूड है ना हार्श वेगा बैड वेगा ग्रिम फियर्स इवन ये सेम मीनिंग्स नेक्स्ट वर्ड है दिन का ऑपोजिट वर्ड है लेनिएंट लेनिएंट दिन का ऑपोजिट वर्ड नेक्स्ट � इवेड इवेड अंटे अवॉइड चेयरडम तब पिंचु पोर्डम ऑपोजिट वर्ड कंफ्रेंट चेयरडम अंटे एक्सेप्ट चेयरडम दिन के ऑपोजिट वर्ड सो अक्सर इर अन्य रिवाइज चेतमो सर्टेन अंटे श्योर नेक्स्ट वेटरन अंटे पास्ट अन्य जब पचु नेक्स्ट दे फैक्शन अंटे फाइटिंग चेयरडमो नेक्स्ट मर्सनरी अंटे मनी ओरिएंटेड न्यूज़ ग्रीन जी मार लड़ते हैं इनका पार्टी ट्रांसफर चेयरडम को सम बीजेपी गवर्नमेंट के एमएलए इसकी 25 करोड़ सिस्टा नंटुंडी वो को का एमएलए की सो इधी राजस्थान गवर्नमेंट लो जरूरत नंटुंडी सो राजस्थान लो कांग्रेस गवर्नमेंट का रन है नंटुंडी सो दान को सम बीजेपी ट्रांसफर बीजेपी लोग अच्छे से प्लेयर संता एमएलए संता सो विल लो पार्टी अच्छे से मेजॉरिटी उन्होंने सो अपुरो इकड़ा मेजॉरिटी गवर्नमेंट का बीजेपी गवर्नमेंट का इजी वे का फॉर्म चेंज जो अने सी ये प्लानिंग तो 25 करोड़ ने इसून नारो इकड़ा बीजेपी गवर्नमेंट का कांग्रेस वाला की नेक्स्ट एक जोड़ा जो ये राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत का इकड़ोना कांग्रेस पार्टी रन नहीं थी, सो इन तक मुंड एडवांस का 10 करोड़ से सुनारो तरवाता पनी पूर्ति इन तरवाता 15 करोड़ से सुनारो ये विधंगा ये इसको ये ट्रांसफरिंग अनेक चरुतो उन तुम दिन दो घंटे ये पार्टीज़ अनेक भी ओको का पॉलिटिक्स अनेक भी आठ तारो बिल्लो सो बीजेपी नोची कांग्रेस की कांग्रेस नोची बीजेपी ला ट्रांसफर अनेक चेस्सो उन तारो डबल कोसम नेक्स्ट है सीट कोसम है मिनिस्ट्री कोसम है इला ट्रांसफर अनेक चेस्सो उन तारो नेक्स्ट है � ओवरव्यू जिससे एक र पार्टी से कांग्रेस पार्टी के हाईएस्ट मेजॉरिटी होती है इन्हीं राजस्थान गवर्नमेंट लो सो 107 सीट सीट्स वर्क को गिल्स कुंडी कांग्रेस पार्टी नेक्स्ट इंगल बीजेपी गवर्नमेंट चुनने के लिए बीजेपी पार्टी 72 पार्टीज मात्रा में होना है सो ये विधंगा पार्टीज ने गेन जिस को पार्टी क मनी नहीं बढ़ती ये विधंगा ट्रांसफर अनेक चेस्स हों डरो सो ये विधंगा ट्रांसफर नहीं आप अपड़ा अनके माना कॉन्स्टिट्यूशन लोगोंडा ओके लॉ ऑन दी अमेंडमेंट जिस नरो सो एक अजूर अनेक एंटी डिफेक्शन लॉ अंतम दाने सो ये दी 50 सेकंड अमेंडमेंट 1985 प्रकारम दिन तैयार जिस नरो 
టెన్త్ షెడ్యూల్ ప్రకారము దీన్ని తయారు చేస్తున్నారు దీన్ని యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే డిఫెక్షన్ అంటే డిస్క్వాలిఫై చేయడం ఆ యాంటీ డిఫెక్షన్ సో ఈ విధంగా డిస్క్వాలిఫై చేయడం దాన్ని యాంటీ డిఫెక్షన్ లా తీసుకుని వచ్చినారు సో డిఫెక్షన్ ఎవరెవరికి డిస్క్వాలిఫై ఎవరెవరికి చేస్తారంటే ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి పార్లమెంట్ లో అసెంబ్లీలో ఓటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు సో అతను ఆ ఓటింగ్స్ ని గివ్ అప్ చేసేస్తే అంటే ఆ ఓటింగ్ రోజు రాకపోతే అప్పుడు అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు స్పీకర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ మెంబర్ వేరే పార్టీతో పోయి కలిస్తే కూడా డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు నెక్స్ట్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎవరెవరికి ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఇది డిస్క్వాలిఫై కాదు ఎవరెవరికి అంటే స్పీకర్ చైర్మన్ డిస్క్వాలిఫై కారు నెక్స్ట్ పార్టీ ఒక్క పార్టీ వేరే పార్టీలోకి టూ బై థర్డ్ మెజార్టీ పార్టీ కలిసిపోతే కూడా డిస్క్వాలిఫై కారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీలో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఆ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ లో టూ బై థర్డ్ అంటే టూ బై త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ వన్ సార్ త్రీ ఫైవ్ సార్ టూ ఫైవ్ సార్ టెన్ మెంబర్స్ టెన్ మెంబర్స్ మొత్తం పోయి బీజేపీ పార్టీలోకి చేరున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఈ లా అనేది అప్లికేబుల్ కాదు అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ దీనికి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ని చెక్ చేస్తారు సో ఇది బయటకు వచ్చింది జడ్జిమెంట్ సుప్రీం కోర్టు లో జి విశ్వనాథన్ జడ్జిమెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ప్రకారము ఇది బయటకు వచ్చింది అమర్ సింగ్ ఎంపీ మీద కేసు ఉంది సో దాని వల్ల దీని వల్ల ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది పార్టీలోకి సో ఒకే పార్టీలోకి ఉంటారు వేరే పార్టీలోకి మార్చారు సో డిసిప్లిన్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది డిస్అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండదు మెంబర్స్ కి ఎమ్మెల్యేస్ కి ఎంపీస్ కి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండదు సో ఈ ఫ్రీడమ్ అనేది డామేజ్ అవుతుంది ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే హెచ్పిసి హై పవర్ కమిటీ రికమెండ్ చేసింది షిఫ్ట్ చేయడానికి ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ సో ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ గురించి మీకు తెలుసు మే సెవెంత్ కి విశాఖపట్నం లో వెంకటాపురం లో ఒక ఇన్సిడెంట్ గ్యాస్ లీకేజ్ జరగడం వల్ల స్టీరిన్ గ్యాస్ లీకేజ్ సో అందులో ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ చనిపోయినారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మెంబర్స్ కి హాస్పిటల్ లో చేర్చున్నారు సో ఇక్కడ ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీతో సో ఈ గ్యాస్ లీక్ అయింది అందువల్ల ఒక హై పవర్ కమిటీని అరేంజ్మెంట్ చేసింది మన గవర్నమెంట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో ఈ స్టీరిన్ మోనోమర్ పేపర్ ఏ విధంగా లీక్ అయింది ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో అనేసి దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసము ఒక కమిటీని తయారు చేస్తున్నారు దాన్నే హై పవర్ కమిటీ అంటారు సో ఇందులో ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ చనిపోయినారు మే సెవెంత్ కి ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది సో ఈ కమిటీకి హై పవర్ కమిటీకి హెడ్ ఎవరో చూడండి ఇక్కడ నీరజ్ కుమార్ ప్రసాద్ సో ఈయన స్పెషల్ సెక్రటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి స్పెషల్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేస్తున్నారు నీరజ్ కుమార్ ప్రసాద్ నెక్స్ట్ మెంబర్ కరీకల్ వాలవాన్న స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ర కూడా ఉన్నారు ఇందులో నెక్స్ట్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా కూడా మెంబర్ గా ఉన్నారు వివేక్ యాదవ్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ సో ఈ విధంగా మెంబర్స్ ఫామ్ అయినారు సో ఈ మెంబర్స్ రిపోర్ట్ అనేది కూడా ఇచ్చినారు రీసెంట్ గా ఫోర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ రిపోర్ట్ ని ఇచ్చినారు సో ఆ రిపోర్ట్ లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఎక్కువగా హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది మే సెవెంత్ కి అనేసి చెప్తున్నారు సో ఇందులో వితౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ అనేది లేదు అలానే నడుపుతున్నారు ఈ కంపెనీకి అనేసి బయటకు వచ్చింది ఆర్ హెచ్పిసి కమిటీ ద్వారా సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ ఈ పాలిమర్స్ కమిటీని షిఫ్ట్ చేయాలా వేరే సిటీస్ కి సో ఇక్కడ విలేజ్ లో ఉంటే ప్రమాదము అనేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఒకసారి విశాఖపట్నం చూడండి మ్యాప్ లో విశాఖపట్నం ఆ టోటల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో థర్టీన్ డిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని డివైడ్ చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణగా ఇది సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో జరిగింది సో ఈ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత హైదరాబాద్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు మనకి క్యాపిటల్ గా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సో థర్టీన్ డిస్టిక్స్ లో విశాఖపట్నం ఇక్కడ పడుతుంది చూడండి విశాఖపట్నం సో టోటల్ గా థర్టీన్ డిస్టిక్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నైబరింగ్ స్టేట్స్ చూడండి తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ నెక్స్ట్ కర్ణాటక తమిళనాడు ఇక్కడ కేరళ కూడా చూడొచ్చు కింద సో ఈ విధంగా ఒక మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ అనేది గుర్తుండల్లా నెక్స్ట్ ఇంకా పాలి ఆర్జీ పాలి ఎల్జీ పాలిమర్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇది ఆర్ఆర్ వెంకటాపురమ్మ విలేజ్ లో ఉంది పెందుర్తి మండలంలో విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ లో
ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పాలిస్టీరీన్ యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము సో దీని నుంచి ఒక అప్లయన్సెస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఆటోమోటివ్స్ ఇవన్నీ తయారు చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఈ స్టీరిన్ యూజ్ చేసి సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి స్టీరిన్ స్టీరిన్ వల్ల క్యాన్సర్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్టీరిన్ యూజెస్ సో ఈ విధంగా ఫుడ్ కంటైనర్స్ గ్లాసెస్ తయారు చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫోమ్ ప్యాకేజింగ్ కూడా తయారు చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కార్పెట్ సాక్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు రబ్బర్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు స్టీరిన్ యూజ్ చేసేది నెక్స్ట్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తుంది కర్ణాటకలో చూడండి రికార్డ్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ కేసెస్ వరకు పెరిగిపోయినాయి నెక్స్ట్ డెత్స్ గురించి మాట్లాడితే సెవెంటీ డెత్స్ జరిగినాయి తమిళనాడు గురించి మాట్లాడితే త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేసెస్ నమోదైనాయి కేరళలో ఇంకా లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతూనే ఉంది సో ఒకసారి అన్ని సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ చూద్దాం కేరళలో సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడితే థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ కేసెస్ కర్ణాటక థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ కేసెస్ తమిళనాడు ఇంకా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ కేసెస్ వరకు నమోదయ్యాయి ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డెత్స్ గురించి మాట్లాడితే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ డెత్స్ తెలంగాణలో డెత్స్ చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డెత్స్ వరకు జరిగినాయి సో ఈ విధంగా కేసెస్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి సో ఒకసారి కరోనా వైరస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కరోనా వైరస్ ఇది ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కరోనా వైరసెస్ ఉంటాయి సర్స్ మర్స్ సర్స్ ఒకటి సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రమ్ నెక్స్ట్ వన్ మర్స్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రమ్ కరోనా వైరస్ థర్డ్ వన్ కరోనా వైరస్ డిజీజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటాం దాన్ని సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్స్ టూ థౌజండ్ టూ లో స్టార్ట్ అయింది చైనా నుంచి స్టార్ట్ అయింది ముఖ్యంగా హిమాలయన్ పామ్ సివిడ్స్ అంటే పిల్లి రూపంలో ఉంటాయి ఇవి పిల్లి జాతికి చెందిన రేట్ని నెక్స్ట్ రెక్విన్ డాక్స్ నుంచి ఈ టూ యానిమల్స్ నుంచి స్ప్రెడ్ అయిన డిజీజ్ ఇది సార్స్ నెక్స్ట్ దీనికి రిసెప్ట్ ఆర్ ఎన్జియో టెన్షన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ టు టూ టు టెన్ డేస్ తర్వాత సిమ్టమ్స్ లక్షణాలు బయటికి పడతాయి దాన్ని ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాము నెక్స్ట్ డెత్ రేట్ టెన్ ఉంది నెక్స్ట్ మర్స్ గురించి మాట్లాడితే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో దీన్ని స్టార్ట్ అయింది ఈ వ్యాధి నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ లో ఇది స్టార్ట్ అయ్యేది ముఖ్యంగా క్యామెల్స్ నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది దీనికి రిసెప్ట్ ఆరో డై పెప్టీ డైల్ పెప్టీ డేస్ ఫోర్ దీనికి రిసెప్ట్ ఆరో సో టూ టు ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత సిమ్టమ్స్ బయటికి పడతాయి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెత్ రేట్ దీన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ కరోనా మహమ్మారి గురించి మాట్లాడితే దీన్ని పాండమిక్ గా డిక్లేర్ చేసింది లెవెంత్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఈ డేట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది స్టార్ట్ అయింది అయితే ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో సో వుహాన్ సిటీలో స్టార్ట్ అయింది బ్యాట్స్ నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతున్న డిజీజ్ ఇది దీనికి రిసెప్ట్ ఆర్ ఎన్జియో టెన్షన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ టూ టూ టు సెవెన్ డేస్ తర్వాత లక్షణాలు బయటికి పడతాయి డెత్ రేట్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గురించి మాట్లాడితే నెక్స్ట్ ఇంకా యూపీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు సో వికాస్ దుబేని ఎన్కౌంటర్ చేసేసినారు యూపీ పోలీస్ సో దానికోసం ఈ వికాస్ దుబే ఇంతకు ముందు ఎయిట్ పోలీస్ మెన్స్ ని చంపేసినారు సో దాని మీద ఒక సిట్ అంటే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ దానికోసం అరేంజ్మెంట్ చేసినారు ఈ బుక్రీ విలేజ్ లో బిక్రీ విలేజ్ అంటే ఇక్కడే ఈ ఎయిట్ పోలీస్ మెన్స్ ని చంపేసినారు వికాస్ దుబేజీ సో వికాస్ దుబేని ఈ వికాస్ దుబే మీద మరియు ఈ ఎయిట్ పోలీస్ మెన్స్ ని ఎక్కడ చంపినారు ఏ విధంగా చంపినారు అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో దీని మీద రిజల్ట్ అనేది ఏ విధంగా బయటకు వస్తుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా కరోనా వైరస్ డిజీజ్ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది చూడండి సో ఇంతకు ముందు హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ టచ్ అయితే లేదా సలైవా టచ్ అయితేనే స్ప్రెడ్ అయ్యేది లే ఇప్పుడు ఎయిర్ బాన్ అంటే ఎయిర్ ద్వారా కూడా గాలి ద్వారా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది సో ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కి నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ శాస్త్రవేత్తలు లెటర్ రాసినారు థర్టీ టూ కంట్రీస్ నుంచి సో ఈ లెటర్ లో ఏమైనా రాసినారు అంటే ఎయిర్ బాన్ అంటే గాలి నుంచి కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేసి డిక్లేర్ చేసినారు సైంటిస్ట్ వాళ్ళు సో దీని మీద ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఇంకా రాలేదు డబ
ఇది కూడా ఇది ఫైవ్ టు సిక్స్ మీటర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫీట్ వరకు ఉంటే కూడా ఇది గాల్లో ఉంటూనే ఉంటుంది సో అప్ టు టూ టు త్రీ అవర్స్ టూ టు త్రీ టూ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు ఇది గాల్లోనే ఉంటుంది సో ఫ్లోర్ క్రియేట్ అవ్వడానికి టూ టు ఫైవ్ అవర్స్ అనేది తీసుకుంటుంది ఈ ఎయిర్ పార్టికల్స్ సో ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ దగ్గరలో దగ్గరగా ఉన్నారనుకోండి సో ఈ ఫైవ్ అవర్స్ వరకు ఇది గాల్లో తెలుతూనే ఉంటాయి సో ఇవి కింద పడడానికి అప్ టు టూ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు తీసుకుంటుంది టైమ్ సో ఈ విధంగా కూడా గాలి నుంచి కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ డిజీజ్ అనేసి చెప్తున్నారు నార్మల్ గా హ్యూమన్ హెయిర్ సైజ్ చూడండి సిక్స్టీ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మైక్రాన్స్ వరకు విట్ అనేది ఉంటుంది వెడల్పు ఉంటుంది హ్యూమన్ హెయిర్ సైజ్ సో ఇది చూడండి ఎంత సైజ్ ఉందో సో లెస్ దాన్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ అంటే ఫైవ్ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువగా ఉన్న సైజ్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ నుంచి కూడా మనకి ప్రమాదమే అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా టైగర్ సెన్సెస్ గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ లోకి వెళ్ళింది సో మన ఇండియాలో కెమెరాస్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ లొకేషన్స్ లో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ సైట్స్ మీద ఈ కెమెరాస్ ని అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ టైగర్ చూడొచ్చు నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్స్ దగ్గర ఇది కర్ణాటకలో పడుతుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి సో టైగర్ సెన్సెస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ లోకి వెళ్ళింది ఎందుకంటే ఎక్కువగా టైగర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కెమెరాస్ అరేంజ్మెంట్ చేసి దీన్ని కనుక్కున్నారు కాబట్టి వరల్డ్ గిన్నెస్ రికార్డ్ లో దీన్ని చేర్చినారు సో ఒకసారి టైగర్ సెన్సెస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ గురించి మాట్లాడితే మన ఇండియాలో ఓవరాల్ గా టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ టైగర్స్ ఉన్నాయి సో హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ మన ఇండియా అదే నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇండియా తర్వాత రష్యాలో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ ఉన్నాయి ఇండోనేషియాలో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ టైగర్స్ మలేషియాలో టూ ఫిఫ్టీ ఈ విధంగా చూ చూసుకుంటే పోతే రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ లో ఫోర్టీన్ టైగర్స్ ఉన్నాయి సో హయ్యెస్ట్ టైగర్ పాపులేషన్ మన ఇండియాలోనే టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంకా మన ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో సో ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఈ సెన్సెస్ అనేది తయారు చేస్తారు ఇంతకు ముందు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో చేస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఈ టైగర్ సెన్సెస్ అనేది తయారు చేస్తారు సో హయ్యెస్ట్ టైగర్ పాపులేషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది సో దాని తర్వాత కర్ణాటకలో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ టైగర్స్ పాపులేషన్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా టైగర్స్ సెన్సెస్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి టైగర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ కి తగ్గిపోయినాయి టైగర్స్ పాపులేషన్ సో ఇంతకు ముందు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకా మధ్యప్రదేశ్ లో చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టైగర్స్ పెరిగిపోయినాయి సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ మా మహారాష్ట్రలో కూడా పెరిగిపోయినాయి టైగర్స్ సంఖ్య త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అన్ని ఓవర్వ్యూ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడితే ట్వంటీ సిక్స్ టైగర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా ఒకసారి మీరు చూస్తే గుర్తుంటాయి ఇవి నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ మరియు అభిషేక్ బచ్చన్ కి కరోనా వైరస్ సోకింది సో పాజిటివ్ గా తెలియంది సో ఇంతకు ముందు అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక ఎపిసోడ్ లో హాజరైనారు సో ఆ ఎపిసోడ్ చూడండి ఇక్కడ గులాబో సితాబో అనే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ని రిలీజ్ చేయడానికి హాజరైనారు అమితాబ్ బచ్చన్ సో అక్కడ వెళ్ళడం కోసము ఆ అతను ఆ అక్కడ పిఎస్సి లాంచ్ చేసినారు సో అందువల్ల అక్కడ కరోనా వైరస్ సోకిందనేసి తేలింది సో ఇప్పుడు సెవెంటీ ఇయర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంది అమితాబ్ బచ్చన్ కి నెక్స్ట్ అభిషేక్ బచ్చన్ ఆయన కొడుకు కూడా కరోనా వైరస్ డిజీజ్ సోకింది అనేసి బయటకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని మొత్తం చెక్ చేస్తున్నారు కరోనా వైరస్ డిజీజ్ కోసం నెక్స్ట్ ఇంకా న్యూ స్నేక్ అనేది కనుక్కున్నారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఇది బయటికి కనపడింది సో కానీ ఇప్పుడు దాని తర్వాత వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది మళ్ళీ కనపడింది అస్సాం లో ఇంతకు ముందు డెహ్రాడూన్ లో కనపడింది ఈ స్నేక్ ఈ స్నేక్ పేరు అస్సాం కిల్ బ్యాక్ స్నేక్ కిల్ బ్యాక్ స్నేక్ అంటాం దీన్ని సో ఇంతకు ముందు టీమ్స్ అనేవి కూడా నియర్లీ టీమ్స్ అనేవి ఇందులో డిస్కవరీ చేస్తున్నారు చాలా సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ ని నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ బటర్
నెక్స్ట్ అంటార్టికా కూడా వస్తుంది ఇందులోనే నెక్స్ట్ పెసిఫిక్ ఓషన్స్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఓషన్ ఆర్టిక్ ఓషన్ దాని తర్వాత సదర్న్ ఓషన్ ఇక్కడ అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఓవరాల్ గా ఫైవ్ ఓషన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో పెద్దది ఏషియా కాంటినెంట్ పెద్ద ఓషన్ పెసిఫిక్ ఓషన్ స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్ ఆస్ట్రేలియా స్మాలెస్ట్ ఓషన్ ఆర్టిక్ ఓషన్ సో ఈ రోజు మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్స్ గురించి చేస్తున్నాము ఆఫ్రికాలో నిన్న ఎస్టర్డే సౌత్ ఆఫ్రికా గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో సౌత్ ఆఫ్రికాకి త్రీ క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి ప్రెటోరియా నెక్స్ట్ బ్లూఎం ఫౌంటెన్ దాని తర్వాత కేప్ టౌన్ సో ఈ విధంగా త్రీ క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఇక్కడ ఉన్న కరెన్సీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ర్యాండ్ నెక్స్ట్ నైజీరియా గురించి ఈ రోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాము నైజీరియా క్యాపిటల్ అబుజా దీనికి కరెన్సీ నైజీరియన్ నైరా సో ఇక్కడ చూడండి నైజీరియా ఇక్కడ పడుతుంది సో దీనికి నైబరింగ్ కంట్రీస్ కెమరియన్ బోర్కినా ఫాసో టోగ్రో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ మ్యాప్ లో అర్థం అవుతుంది నైజీరియా ఇదంతా ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ఎస్టర్డే సౌత్ ఆఫ్రికా చూసినాము ఇక్కడ లెసోతో పడుతుంది సౌత్ ఆఫ్రికా లోపల నెక్స్ట్ నైజీరియా నైజీరియా ఇక్కడ చూడొచ్చు గల్ఫ్ ఆఫ్ గోనియా ఇక్కడ పడుతుంది సో నెక్స్ట్ మ్యాప్ లో చూడండి ఇది మన బ్యూటిఫుల్ ఇండియా నెక్స్ట్ నైజీరియా ఇక్కడ పడుతుంది ఇక్కడ గల్ఫ్ ఆఫ్ గోనియా పడుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మన బ్యూటిఫుల్ ఇండియా నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి నైజీరియాకి లెక్చర్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ ని సో ఫేస్బుక్ మరియు ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో పీడిఎఫ్ పర్పస్ కోసం టెలిగ్రామ్ ని కూడా జాయిన్ చేయండి సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను నచ్చితే లైక్ లైక్ చేయండి కంపల్సరీగా నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి కమెంట్ బాక్స్ లో ఎందుకు డిస్లైక్ చేసినారో మెన్షన్ చేయండి సో ఈరోజు ఇంతే థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ లిసనింగ్ జై హింద్